வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது நியூட்ரினோ நியூட்ரினோ திட்டம் ஆல்ரெடி இந்த நியூட்ரினோ திட்டம் சார்ந்த அபாயகரமான விஷயங்கள்லாம் பரப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மீமிஸ் கிரியேட்டர்ஸ் வழக்கம் போல் போராளிகள் இது ஒரு மிகப்பெரிய மோசமான திட்டம்னு மக்களிடையே பயத்தை உருவாக்குறதுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நியூட்ரினோ திட்டம் சார்ந்த விஷயத்தை எளிமையாக சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் சரியா இப்போ நான் அதுக்கு அது அந்த திட்டத்துக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லி ஆகணும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா அறிவியல் விவகாரங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த விவகாரங்களை பூதாகரமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதையும் நான் கண்கூட பார்க்க முடியுது நீங்கள் அறிவியலில் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்க பக்குவப்படணும் அதை புரிஞ்சுக்க பக்குவம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அறிவியல் எல்லாமே பூதாகரமாக தான் தெரியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்களுக்கு சாதாரண விஷயத்தையும் நான் பூதாகரமாக என்னால் சொல்ல முடியும் நீங்கள் தினமும் உங்கள் பெட்ஷீட்டில் படுக்க போகிறீங்க பெட்டில் படுக்க போகிறீங்க கரெக்டாக உங்கள் பெட்டில் படுக்கும்போது அந்த பெட் ஷீட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஷீட்டில் மட்டும் லட்சம் கோடி பாக்டீரியா உங்களுக்காக காத்திருக்கும் ஏன்னா அது உங்கள் ஓ உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கு இல்லையா தோல் அந்த தோல் உதிர்ந்து விழுகுது இல்லையா அதை தின்றதுன்னா அதுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் உங்கள் உடம்புலேயே கூட ஏகப்பட்ட பாக்டீரியா வாழும் இந்த அக்கல் இந்த காதுக்கு பின்னாடி இந்த கண் இந்த சுற்றி இந்த இடங்களில் ஃபுல்லாக பாக்டீரியா எப்படின்னா ஒரு ஆட்டு மந்த மாதிரி மொச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஆட்டு மந்த மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா அது இருக்கு உங்கள் தோல் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதை தவிர அதில் இருக்குல்ல எண்ணெய் வாரி இருக்கு இல்லையா அதை ஃபுல்லாக அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடும் இருபத்தி நாலு மணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது குளிக்கலாம் ரெண்டு நாள் குளிக்கணும் சொல்ல சொல்ல இன்னும் அரிப்படுக்கும் ஏன் அரிப்படுக்குது இந்த இடத்துலலாம் ஏன்னா பாக்டீரியா அங்கே லட்சம் பாக்டீரியா இருந்தது கோடி பாக்டீரியாவை கூட்டிடும் அதிகப்படியான பாக்டீரியா வர்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அரிப்பு அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் தினமும் குளிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளால் பண்ண முடியும் மைக்ரோஸ்கோப் எடுத்துகிட்டு நீ போய் உங்கள் பெட்ஷீட்டை பார்த்தீங்க நீங்கள் அதை படுக்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா அவ்வளோ புழு மாதிரி இருக்குது உங்களை இருபத்தி நாலும் கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உங்களை ருசிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அப்போ என்ன பண்ண என்ன பண்ண ஆனால் நீங்கள் எனக்கு அறிவியல் உங்களால் நம்மளால் பூதாகரமாக பேசவும் முடியும் அதை உண்மை நீங்கள் தயவுசெய்து அறிவியல் பூதாகரமாக கொண்டு போகாதீங்க அதை புரிஞ்சுக்க மு முயற்சி செய்ய நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம நியூட்ரினோ திட்டத்துக்கு உள்ளே வருவோம் நியூட்ரினோ நம்ம உடம்பை பாதிக்குமா முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்குவோம் நியூட்ரினோ நம்ம உடம்பை பாதிக்கிறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம நியூட்ரினோ இருக்கு இல்லையா அந்த நியூட்ரினோ எவ்ரி செகண்ட் பல ஆயிரம் கோடி நம்ம உடம்ப கடந்து போகுது இந்த விரலோட நுனி இருக்கு இல்லையா இந்த நுனியில் மட்டும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி நியூட்ரினோ எவ்ரி செகண்ட் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நொடியும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி நியூட்ரினோ இந்த விரல் விரல் நுனியில் கடந்து போகுது இந்த விரல் நுனியில் மட்டும் அது அவ்வளோ சிறுசு ஒவ்வொரு நொடியும் கடந்து போகுது நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக கடந்து போய்கிட்டு இருக்கு அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது என்ன சொல்ல நம்மளை பாதிக்கிறதுலாம் கிடையாது அப்படி யாராவது கிளப்பி விட்டாங்கன்னா அது பொய் அது அடிப்படை தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இந்த நியூட்ரினோடைய பலன் என்ன இந்த நியூட்ரினோடைய பயன் என்ன அது நமக்கு தெரியணும் இதே மாதிரி நியூட்ரினோ மாதிரியே இருக்கிற இன்னொரு சில துகள்களில் காமா எக்ஸ்ரே இது ரெண்டை மட்டும் பார்ப்போம் இந்த எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பலன் கிடச்சி என்ன பயனாச்சு இந்த எக்ஸ்ரே மூலமாக உடைந்த எலும்புகளை நம்மளால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அதுக்கு முன்னுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எந்த இடத்துல உடஞ்ச உடஞ்சதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம சிக்கல் இருந்தது எலும்புகள் என்ன நிலைமையில் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் கிடச்சிருது கரெக்டாக அதுக்கு காரணம் யார் எக்ஸ்ரே சரியா நீங்கள் ஏர்போர்ட் போகிறீங்க ஏர்போர்ட் போனால் அங்கே பேக் செக்கிங் நடக்குது அதுக்குள்ளே பாம் இருக்குதா அந்த இருக்குதா இது இருக்குதா கண்டுபிடிக்கிறாங்க கரெக்டாக அந்த பேக் செக்கிங் நடக்குது இல்லையா அது எதுவும் செக் பண்ணுது இந்த எக்ஸ்ரே சரியா கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்படையான ஆப்ரேஷன்ஸ் பாதி பண்ணுறது எது அதாவது மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்ல மருத்துவ உபகரணங்கள் இருக்கு இல்லையா அது பலவற்றிலுமே எக்ஸ்ரே பயன்படுது கேன்சர் பேஷண்ட் வரைக்கும் சரியா இப்படி எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோடைய பயன் அதிகம் ரைட் தானே இதனால அது ஒரு நியூட்ரின மாதிரி ஒரு விஷயம் சரியா அடுத்து காமா காமா கண்டுபிடிச்சதுனால என்ன பலன் இன்னைக்கு இருக்கிற ரேடியோகிராஃபி டிபார்ட்மெண்ட்ல அதிகமா காமா பயன்படுது காமா நீங்க டிஸ்கவரி சேனல் பாக்குறீங்க அந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல ஏகப்பட்ட ஃபேக்டரி காமிப்பாங்க பெரிய 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 தொழிற்சாலையில் காப்பாங்க அந்த தொழிற்சாலைகளில் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகி அதாவது உற்பத்தி ஆகி ஒவ்வொன்றா போகும் நீ கவனிச்சிங்கன்னா அதில் ஒரு பொருள் குறைபாடோடு இருந்துச்சுன்னா ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு பொருள்
இந்தியாவில் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்களே கிடையாது இந்த ஆராய்ச்சி உலகம் ஃபுல்லாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுகளுக்கு முன்னிருந்தே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜப்பான் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கனடா கனடா பண்ணுறாங்க ஆஸ்திரேலியா பண்ணுறான் யூகே நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் பண்ணுது அமெரிக்கா பண்ணுறாங்க ரஷ்யா பண்ணுறாங்க எல்லா நாடுகளுமே இந்த முயற்சி எடுக்குது இதில் ஆயிரத்தி நானூறு அடி போடுறோம் சொல்லாமல் நம்மளால் ஆயிரத்தி நானூறு இது சொல்ல ரஷ்யாலாம் நாலாயிரத்தி எழுநூறு அடி போட்டான் போட்டு வேலை பார்த்துருக்காங்க அதனால் எல்லா நாடு அதனால் இந்த எல்லா நாடுகளுமே இந்த நியூட்ரினோ ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுருக்கு இந்தியாவும் ஈடுபட்டுருக்குது நியூட்ரினோ திட்டத்தில் ஆய்வாளர்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறாங்க என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு எளிமையாக சொல்கிறேன் தயவுசெய்து கவனிங்க இந்த நியூட்ரினோ இருக்கு இல்லையா இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் இந்த நியூட்ரினோ இருக்கு இல்லையா இந்த விரல் நுனியில் மட்டும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி நியூட்ரினோ ஒவ்வொரு செகண்டும் கடந்து போகுது சரியா அந்த அளவுக்கு நான் நியூட்ரினோ தினமும் நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு செகண்டும் கடந்து போய்கிட்டு இருக்குது அதனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஆய்வாளர்கள் செய்ய விரும்புவது என்ன கேட்டால் அந்த நியூட்ரினோவை முடிஞ்சளவு நம்மளால் அதை கையகப்படுத்தணும் அதை நம்ம நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியணும் அதை நம்மளால் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும்னா அதன் மூலம் எப்படி நம்ம எக்ஸ்ரே காமாலாம் பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அதே மாதிரி நியூட்ரினும் நம்ம தேவைக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்றத ஆய்வாளருடைய எண்ணம் இப்போ இதை நம்ம வசப்படுத்துறது எப்படி இதை நியூட்ரினோவை நம்ம வச வசப்படுத்துறது எப்படி அதில் இருக்க சிக்கல் என்ன அதை நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரினோவை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க சிக்கல் என்னென்னா அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நியூட்ரினோன்றது ஒளியின் வேகத்தை விட ஏறக்குறைய அறுபது மில்லி செகண்ட் அதிகம் ஒளியின் வேகத்தை விட அதிகம் இதுதான் ஆச்சரியமான அதே நேரம் ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் இந்த நியூட்ரினோ பிடிக்கிறதுல அதாவது ஒளியின் வேகம் என்ன ஏற்கனவே ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர் செகண்ட் சரியா அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் அப்போ என்ன அர்த்தம் நீங்கள் கண் மூ ரெண்டு தடவை கண் சிமிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு தடவை கண் சிமிட்டுறதுக்குள்ளே அது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் கடந்து போயிடும் எது நியூட்ரினோ மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அசால்ட்டாக பர் செகண்டு கடந்து போகும் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டுக்கு கடந்து போகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சரியா இவ்வளோ வேகமாக கடந்து போகிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி எடுக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எளிமையாக சொல்லணும்னா நீங்கள் நாளைக்கு என் வீட்டுக்கு வரீங்க பத்துலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் என் வீட்டில் இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் பதினோரு பதினொன்று முப்பதுக்கு லைப்ரரி போகிறீங்க லைப்ரரியில் பதினொன்று முப்பதுலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு போகிறீங்க நாளைக்கு உங்களை யாராவது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறாங்க போலீஸ் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறாங்க நீங்கள் நல்லவங்க தான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்கிறேன் போலீஸ் பிடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க நாளைக்கு உங்களை பிடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா என் வீட்டுக்கு பத்து மணிலேருந்து பதினொரு மணிக்கு வந்தாங்கன்னா உங்களை பிடிச்சிடலாம் சரியா அதே மாதிரி தான் உங்களை பதினொன்று முப்பதுலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே லைப்ரரிக்கு போனால் பிடிச்சிடலாம் கரெக்டானே ஏன் நீங்கள் அங்கே தான் அதுதான் செடுல் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நியூட்ரினோவை கரெக்டாக எடுத்து பிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி நியூட்ரினோவும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கடந்து போகுன்றத கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி பிடிக்க முடியும் ஆனால் சிக்கல் என்னென்னா அது ஒளியின் வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கிறது தான் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் நிறையா சவுண்டு ரொம்ப வருது சார் ரொம்ப பயங்கரமாக சவுண்டு வருதுன்றாங்க பாருங்கள் அதுதான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு முந்நூறு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு அடி கிணறு போட்டாலே அதுக்கு பயங்கரமாக சவுண்டு வரும் இது ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி போடுறாங்க அப்போ சவுண்டு வர தான் செய்யும் நீங்கள் அதை ரொம்ப ஒன்று சொல்ல ரொம்ப புதாகரமாக பார்க்காதீங்க அரசுகிட்ட இந்த விஷயத்தை விடுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண ஆய்வாளர்களை கேளுங்க ஒரு கண்டுபிடிப்போட அருமையை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கண்டுபிடிப்போட அருமையை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் மாஸ்டர் வீசா இந்த ஏடிஎம்ல யூஸ் பண்ணுறீங்களே மாஸ்டர் கார்டு இல்லாட்டி வீசா கார்டாக இருக்கும் ரைட்டா அந்த கார்டை கை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய என்ன சொல்ல அதன் மூலமாக உங்களுக்கு வங்கி பரிவர்த்தனைகள் பண்ணுறதுக்கு பாதுகாப்பு வளர்க்குறாங்க சரியா எது மாஸ்டர் வீசா கார்டும் ரெண்டு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மட்டும் தான் அதோடைய டெக்னாலஜி மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கரெக்டாக அதனால் மாஸ்டர் கார்டுக்கும் வீசா கார்டுக்கும் வருஷத்துக்கு எண்பத்தெட்டாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூறாயிரம் கோடி வருமானம் கிடைக்கிது லாபம் மட்டும் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரம் கோடி லாபம் கிடைக்கிது எதனால் அறிவை அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கும் அவங்க அறிவை ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பு நாட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புகளை நம்ம தான் முன் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கணும் இதனால் எந்த பாதிப்பும் யாருக்கும் கிடையாது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க உடனே இயற்கை ஆர்வதுன்ற போது எவனா ஒருத்தன் குதிப்பான் அவனை அவன்ட்டும் தயவு செய்து எட்டி நிலை பத
இங்கே ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வர காலகட்டம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஃப்ரெஞ்சு ராயல் அகாடமி கீழே இருக்கிற அதாவது இன்னைக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்க இல்லையா அந்த கமிட்டி அதனுடைய ஆரம்ப காலகட்டம் சரியா அதுலேருந்து ஆய்வுக்குழு ஒரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆய்வுக்குழு என்ன பண்ணணும்னா பெருண்ட நாட்டுக்கு போகும் அந்த பெருண்ட நாட்டுக்கு போய் சேர்ந்து அங்கே ஆய்வு கருவிகள் எடுத்து வச்சு தயார் நிலைமையில் வரும்போது அந்த உள்ளூர் வாசிகள் இருப்பாங்களே உள்ளூர் வாசிகள் அவங்க இவங்க ஆய்வாளர்கள்னு புரிஞ்சுக்காமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கருவிகளை பார்த்துட்டு இவங்க ஏதோ சூனியம் வைக்கிறவங்க சாத்தான ஏவுறவங்க நினச்சிக்கிட்டு கல்லை விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க யார் ஆய்வாளர்களை இந்த ஐம்பது பேர் தப்பிச்சு ஓடுவாங்க யார் இந்த ஆய்வு குழு எல்லாமே தப்பிச்சு ஓடி இந்த ஊரை விட்டு கடந்து போனால் அந்த செய்தி வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இப்போ என்ன பண்ண தொடர்ந்து கல்லேரி உள்ளூருக்காரங்கள்ட்ட அடிவாக ஆரம்பிச்சு ஸோ இருபதுக்கு மேற்பட்டவங்க இறந்துருவாங்க அது முக்கியமாக அந்த மருத்துவ குழு இருக்கு இல்லையா அந்த மொத்த குழுக்கும் மருத்துவமாக பார்க்குறது அந்த குழுவுடைய தலைவர் மனநிலை சரியில்லாமல் போயிடுவார் இவங்க தப்பிச்சு என்ன பண்ணணும் ஒரு மலை மேலே போய் என்ன சொல்ல சரண்டர் அடைவாங்க அங்கே அடுத்த அறுபதுலேருந்து எண்பது நாட்கள் குடியிருப்பாங்க வேறு வழி இல்லை கீழே இறங்க முடியாத நிலைமை அந்த காலகட்டத்தில் அந்த நேரங்களில் மலை சரிவுகளில் சிக்கி அதுலேயே இறந்துருவாங்க திரும்ப கிளம்பி வந்தால் உள்ளூர் வாசிகள்கிட்ட திரும்ப ஏதோ ஒரு காரணங்களால் பெரிய பிரச்சனை ஆகி போயிடும் இப்படி தொடர்ந்து அடித்து விரட்டப்பட்டு அந்த ஒரு ஒட்டுமொத்த குழுவுமே உள்ளூர் வாசிகளால் அந்த உள்ளூர் நாட்டு ம மக்கள்னால் கொள்ளை செய்யப்படுவாங்க மிச்சம் மூணுலேருந்து ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் திரும்பி வருவாங்க அவங்க திரும்பி வரும்போது ஏழு எட்டு வருஷம் ஓடிருக்கும் இது எதனால் நடக்குது அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா உள்ளூர்க்காரங்க அவங்கள ஆய்வாளர்கள் புரிஞ்சுக்காமல் அடித்து துரத்துறது இது நடந்தது எப்போ நடந்துச்சு இது நடந்தது எப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தஞ்சு அதாவது ஏறக்குறைய முந்நூற்றி இருபது நா முந்நூற்றி இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி முந்நூற்றி இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வர காலத்தில் உங்களுடைய நாலு இல்லை அஞ்சு தலைமுறைக்கு முன்னாடி சரியா அதே தானே இங்கே நடந்துட்டு இருக்குப்ப ஒரு ஆய்வாளர்கள் வளர மாட்டேங்க ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வளர மாட்டேங்க யாராக வந்துட்டு நீங்களாக ஒன்று கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நீங்களாக ஒரு பயத்தை உருவாக்கி விட்டுக்கிட்டு அவங்கள எதுக்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க என்னைக்கே நீங்கள் நீதிமன்றங்கள் நம்புறீங்களா கிடையாது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒருவேளை நீங்கள் இயற்கை ஆர்வலாக இருந்தால் பசுமை தீர்ப்பாயம் போகலாமா இல்லையா அது போக மாட்டேங்க நீதிமன்றம்லாம் நம்ப மாட்டேங்க ஆட்சியாளர் நம்ப மாட்டேங்க ஏதாவது ஒருத்தர் கிளப்பிட்டால் பயந்து பயந்து அப்படியே பயந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வுகள் ஃபுல்லாக நீங்கள் எதுக்க ஆரம்பிச்சிங்க சமீப காலமாக அதாவது நீங்கள் அப்துல் கலாம் நம்ப மாட்டேங்க அப்துல் கலாமுடைய ஆய்வாளர்களாக நம்ப மாட்டேங்க சினிமா டேரக்டர் ஒரு நாலு டேரக்டர் நீங்கள் தெரியாது உருப்பட டேரக்டர் அந்த நாலு டேரக்டர் நம்பிக்கை தெரியுங்க நியூட்ரனை சார்ந்த திட்டங்களை யார்கிட்ட கேட்கணும் அப்துல் கலாமே ஆய்வாளர்கிட்ட கேட்கணும் அப்துல் கலாம் ஆய்வாளர்கிட்ட கேட்டால் சரி அதை விட்டு போய் அமீர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கிட்டு டேரக்டர் அமீர்கிட்ட என்ன விளங்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் மாதிரி திட்டங்களை அப்துல் கலாம் ஆய்வாளர்கிட்ட கேட்கணும் அப்துல் கலாம் மாதிரி பெரும் பெரும் அறிவியல் விஞ்ஞானிகள்கிட்ட கேட்கணும் அதை விட்டு போய் நீங்கள் யாரை போய் கேட்குறீங்க கரு பழனி அப்படி போய் கேட்குறீங்க என்ன விலங்கு நாட்டில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிக்கிறேன் எந்த சமூகம் அறிவியலை நம்பலையோ எந்த சமூகம் அறிவியல் கண்டுபிடி கண்டுபிடிப்புகளை அங்கீகாரம் செய்யலையோ எந்த சமூகம் அறிவியலை முன் முக்கியமானதுன்னு கருதலையோ எந்த சமூகம் அறிவியலை மதிக்கலையோ அந்த சமூகம் அறிவியலில் மேம்பட்ட அறிவியலில் முன்னேறிய ஒரு சமூகம் இருக்கு இல்லையா அந்த சமூகத்திட்ட கையை கட்டி வாயை பொத்தி அடிமையாக போய் நிற்குமே தவிர உருப்படாமல் போகும் இதுதான் வரலாறு அந்த வரலாறுனால தான் நம்ம அமெரிக்காட்ட போய் கை கட்டி நிற்கிறோம் அந்த வரலாறுனால தான் நம்ம ஜப்பான்ட்ட போய் வரலாறு கையை கட்டி நிற்கிறோம் அந்த வரலாறுனால தான் நம்ம போய் யூகே யூஎஸ்ட போய் கையை கட்டி நிற்கிறோம் ஏன்னா நம்ம அறிவியல் மேம்பாடு அடையாமல் இருக்கும் தயவு செய்து அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அறிவியல் மேம்பாடு அடைஞ்சாகணும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் மதிக்காமல் இப்படி தொடர்ந்து அதை புரிஞ்சுக்காம ஏதோ விஷயத்தில் பயத்தினால போட்டு நடந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன இங்கே விலகும் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தயவு செய்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா விலை நீங்கள் ஒரு விஷயம் அதில் சந்தேகமாக இருக்கா முறைப்படி எதோ இங்கே போகணும் நீதிமன்றத்தில் போகணுமா அதை நாடுங்க நீதிமன்றம் சொல்கிறதை கேளுங்க நீங்களாக ஒரு விஷயத்தை நினச்சிக்கிட்டு நீங்களே சொல்கிறதெல்லாம் நாடு நடக்க மட்டும் நினைக்க நினைக்காதுங்க ஏன்னா நீங்கள் கண்மூடித்தனமாக எல்லாத்தையும் எதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இது உருப்படாமல் போகிறதுக்கு தான் அந்த வேலையை பார்த்து தெரியுங்க நீங்